ഇന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ട് രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധ സിംബ്രോസയുടെയും ഏഴ് മക്കളുടെയും തിരുനാൾ ദിനം ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മതപീഡനം അഡ്രിയാൻ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ തുടർന്നുവെങ്കിലും കുറെ കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ അത് വീണ്ടും തുടങ്ങി ജുപ്പീറ്റർ ദേവൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ക്രിസ്തു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത സ്ഥലത്തും വീനസിൻ്റെ ഒരു മാർബിൾ പ്രതിമ ഗാഗുൽ തായിലും അഡോൺസിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഗുഹ ബെത്ലഹേമിലും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു മതപീഡനം തകൃതിയായി നടന്നു അദ്ദേഹം പുതുതായി പണി തീർത്ത അരമനയുടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ പൂജാരി കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിംബ്രോസയ എന്ന വിധവയും ഏഴ് മക്കളും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ വിധവ തൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും മതപീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അരമനയുടെ അരികെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ചക്രവർത്തി സിംബ്രോസായി വിളിച്ചു വരുത്തി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു അവൾ പ്രതിവചിച്ചു എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജട്ടൂളിയൂസും സഹോദരൻ അമാൻസിയൂസും അങ്ങയുടെ ട്രൈബ്യൂണന്മാരായിരിക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ചു മനുഷ്യൻ അന്ന് അവരെ പുച്ഛിച്ചു മാലാകമാർ അവരെ സ്തുതിച്ചു ഇന്ന് അവർ നിത്യജീവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചക്രവർത്തി കോപത്തോടെ ആജ്ഞാപിച്ചു ദേവന്മാർക്ക് ബലി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മക്കളോട് കൂടി മരിക്കുക സിംബ്രോസയോ മക്കളോ ദേവന്മാർക്ക് ബലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല സിംബ്രോസയുടെ കവിളിൽ അടിച്ച ശേഷം തലമുടി കൊണ്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടു അനന്തരം ഒരു കല്ല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി പുഴയിലേക്ക് എറിയുവാനായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞ മക്കളോട് അമ്മയെ അനുകരിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ ചക്രവർത്തി ഉപദേശിച്ചു അവരാരും വഴിപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള പീഡന ഉപകരണത്തിൽ വെച്ച് അവയവങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി മൂത്ത മകൻ ക്രിഷൻസിനെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്തു രണ്ടാമനായി ജൂലിയൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കടാര കുത്തിയിറക്കി മൂന്നാമൻ നെമിസയൂസിനെയും കുന്തം കൊണ്ട് ചങ്കിൽ കുത്തി കഥ കഴിച്ചു നാലാമൻ പ്രിമിത്തി വൂസിൻ്റെ വയർ പിളർന്നു അഞ്ചാമൻ ജസ്റ്റിൻ്റെ പിറകിലും ആറാമൻ സ്റ്റാക്തെ യൂസിൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും കുത്തിക്കൊന്നു ഇളയവൻ എവിജേനി യൂസിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായി പിളർന്നു വിശുദ്ധ സിംബ്രോസ തൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ധനത്തിൻ്റെയും കുലീനതയുടെയും മേന്മകളെല്ലാം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അവൾ അവനെ എളിമയും ക്ഷമയും ദൈവ തിരുമനസ്സിനുള്ള കീഴ്വഴക്കവും പരിശീലിപ്പിച്ചു ജീവിത മിഷിഹായും മരണം ലാഭവുമാണെന്ന് സ്ലിഹായെ പോലെ സിംബ്രോസയും ഏഴ് മക്കളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു